Mon gouvernement l'a dit, les États-Unis restent préoccupés par ces élections législatives et ce référendum constitutionnel. Nous continuons d'exhorter tous les partis à engager un dialogue civil non violent. Nous condamnons tout usage aux menaces de violence. Ceux qui souhaitent voter devraient être libres de voter. Ceux qui souhaitent boycotter devraient être libres de boycotter. La violence de quelque côté, que ce soit, n'est pas acceptable dans une démocratie. Après le vote, le message a été important par les deux côtés de continuer en dialogue et chercher euh, les, euh, les possibilités d'avoir de, 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 euh, 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 consultation et, euh, et, euh, et la préservation de la paix et euh, la démocratie. Oui, bien sûr. Ça, c'est le temps de préparer pour le coronavirus. La population doit euh, commencer à pratiquer la distance sociale. Non serrer les mains, non toquer d'autres personnes. Lever un ou deux mètres entre chaque personne. Euh, ça, c'est important pour, pour, pour tout. Pour protéger le, le, les gens, pour protéger euh, toute la population. Oui, il y a beaucoup de questions avec cette, cette élection. Il y a beaucoup de questions pour le procès de démocratie en Guinée. Et je crois que c'est très important pour les deux côtés d'avoir euh, un dialogue pour chercher une solution de la différence entre tous. Euh, Guinée euh, doit continuer avec ce procès, progrès euh, de démocratie et euh, progrès de, euh, de, pour, pour toute la population. Merci.